করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সবচেয়ে ক্ষতির মুখে পড়েছে বিশ্বের তেল উৎপাদনকারী দেশগুলো এক মাস আগেও যেখানে অপরিশোধিত তেল বিক্রি হয়েছে প্রতি ব্যারেল বত্রিশ ডলারে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তা নেমে যায় শূন্যের নিচে বিশেষজ্ঞরা বলছেন করোনা ভাইরাসের প্রভাবে শুধু তেলের কারণেই বদলে যেতে পারে বহু দেশের ভূ রাজনীতি এবং অর্থনীতির চিত্র রিপোর্ট করছেন এস এম আশরাফ লকডাউন এই এক শব্দই বদলে দিয়েছে পুরো বিশ্বের চিত্র থমকে গেছে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কমে গেছে যান চলাচল থেমে গেছে শিল্পের চাকা আর তাতেই বৈশ্বিক চাহিদা প্রায় শূন্যের কোঠায় অথচ বন্ধনে তেলের উত্তোলন তেল উৎপাদনকারী বড় তিনটি দেশ সৌদি আরব বারো দশমিক চার মিলিয়ন রাশিয়া এগারো দশমিক চার আর যুক্তরাষ্ট্র বারো দশমিক আট মিলিয়ন ব্যারেল তেল প্রতিদিন উত্তোলন করে চাহিদা নেই তাতে পৃথিবীতে প্রতিদিন প্রায় দুই কোটি ব্যারেল তেল উদ্ধৃত থেকে যাচ্ছে যার বাজার নেই ব্যবহারও নেই এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে আমেরিকায় তেলের দাম নেমে যায় মাইনাস সাঁত্রিশ ডলারে যার মানে কেউ তেল কিনলে তাকে পণ্যের সাথে সাঁত্রিশ ডলার উল্টো দিতে হয়েছে সারা পৃথিবীতে ছশো আশি কোটি ব্যারেল তেল মজুদ করে রাখা সম্ভব যার ষাট ভাগ জায়গা ভরে গেছে আগাম কিনে রাখা তেলে বাকি জায়গাও ভরে যাবে ইতিমধ্যে ব্রাজিল ক্যারিবীয় দেশগুলো আর আফ্রিকায় মজুদের জায়গা নেই তেলের জাহাজ ফাঁকা নেই তাহলে কোথায় রাখা হবে এত তেল তার উত্তরও জানা নেই কারো নেচারাল রিসোর্সের প্রধান নির্বাহী স্কট শেফিল্ড বলেন যদি তেলের ব্যারেল বিশ ডলার থাকে তাহলে আশি শতাংশ তেল কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে যাবে আড়াই লাখ লোক চাকরি হারাবে তিরিশ ডলার হলেও অনেক প্রতিষ্ঠান সংকটে পড়বে তবে বেঁচে যাবে এক হাত এমন পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো চরম অর্থনৈতিক সংকটে পড়তে পারে তেলের দামের উপর নির্ভর করে অনেক দেশের অর্থনীতির সূচক সংকট মোকাবিলা ঘুম হারাম হচ্ছে ডোনাল্ড ট্রাম্প সহ ওপেক আর ওপেক প্লাসের সদস্যভুক্ত দেশগুলোর কর্তা ব্যক্তিদের দাম নিয়ন্ত্রণে ইতিমধ্যে ওপেকভুক্ত দেশগুলো দশ কোটি ব্যারেল তেল উৎপাদন বন্ধ করেছে তারপরও তেল বেঁচে অর্থনীতির চাকা সচল রাখা দেশগুলো নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা শঙ্কায় এস এম বাংলা